ഇത്രയും ആകെ ഞെട്ടിച്ച വാർത്തയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പുറത്തു വന്ന കൂടത്തായി കൊലപാതക പരമ്പര സിനിമയും സീരിയലിനും വരുന്ന കാര്യങ്ങളായിരുന്നു പുറത്തു വന്നത് മാധ്യമങ്ങൾ പോലും അറിയാതെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ് പി കെ ജി സൈമണും സംഘവും നടത്തിയ രഹസ്യാന്വേഷണത്തിലാണ് കൊലപാതക പരമ്പര പുറലോകം മറിഞ്ഞത് കൊലപാതകം നടത്തിയത് ജോളി എന്ന വീട്ടമ്മയായിരുന്നു ജോളിയെക്കുറിച്ച് മുൻ ഭർത്താവിന്റെ സഹോദരി രഞ്ജി ഒഴികെ നാട്ടുകാർക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും യാതൊരു സംശയവും ഉണ്ടായിരുന്നുമില്ല തന്നെയുമല്ല എല്ലാവരുടെയും കണ്ണിൽ നല്ല പിള്ളയുമായിരുന്നു ജോളി പേര് കേട്ട പൊന്നാമറ്റം കുടുംബത്തിലെ മരുമകളായി ഇടുക്കി കട്ടപ്പന സ്വദേശിയായ ജോളി റോയിയുടെ ഭാര്യയായി എത്തിയത് ദീർഘകാലത്തെ പ്രണയത്തിനൊടുവിലായിരുന്നു തന്റെ ആർഭാട തന്നിഷ്ട ജീവിതത്തിന് തടസ്സമായ എല്ലാവരെയും ജോളി ഒരു സംശയവും അവശേഷിപ്പിക്കാതെ കൊന്നൊടുക്കുകയായിരുന്നു എൻ ഐ ടിയിൽ അധ്യാപിക എന്ന എല്ലാവരെയും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച ജോളി എങ്ങനെ ഇത്രയും നാൾ കാര്യങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു എന്നത് ആരെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇക്കാലയളവിലെല്ലാം ജോളി പലരുമായി ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു രാഷ്ട്രീയക്കാരടക്കം വ്യാജ ഉസയത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ജോളിയെ സഹായിക്കാനെത്തി പെൺകുട്ടികളെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ജോളി രഞ്ജിയുടെ മകളെയും കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു കൂടാതെ കുടുംബത്തിലെ വേറെ അഞ്ചുപേരെയും കൊല്ലാനായി പദ്ധതിട്ടിരുന്നുവെന്ന് പോലീസും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഒടുവിൽ പോലീസ് പിടിയിലായ ജോളിക്ക് വേണ്ടി ബി എ ആളൂരെത്തുകയാണ് തന്നെ ഈ കേസ് ഏൽപ്പിച്ചത് ജോളിയുടെ ബന്ധുക്കളാണെന്ന് ആളൂർ പറയുമ്പോൾ തങ്ങളാരും പോയിട്ടില്ലെന്ന് ബന്ധുക്കളും പറയുന്നു ജോളിക്ക് വേണ്ടി ഇന്ത്യയുടെ പുറത്തു നിന്ന് പോലും ഫോൺ വിളികൾ ആളൂരിനെത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ജോളി എന്ന സാധാരണ വീട്ടമ്മ എന്തെന്ന് ഇനിയും അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴുള്ള ഭർത്താവ് ഷാജുവിനും ഇതിലെല്ലാം പങ്കുണ്ടെന്നും ഇല്ലെന്നുമുള്ള വാർത്തകളും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഷാജു എന്തൊക്കെയോ ഒളിക്കുന്നുണ്ടെന്നതും സത്യമാണ് തന്റെ അച്ഛൻ റോയി നല്ലവനായിരുന്നുവെന്ന് മകൻ റോമോ മാധ്യമങ്ങളോട് വെളിപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി പിന്നെ എന്തിനാണ് ഷാജു റോയിയെ മോശക്കാരനായി ചിത്രീകരിച്ചു എന്നതും ജോളിയുടെ അറസ്റ്റിന് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ചാക്കിൽ ഒളിപ്പിച്ച് ഷാജു കടത്തിയത് എന്താണെന്നതും പോലീസ് കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഷാജുവിന്റെ പിതാവ് സക്കരയേക്കും കൊലപാതകങ്ങളിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് വാർത്തകൾ വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇരുവരും മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ജോളിയെ തള്ളിപ്പറയുകയാണ് ഉണ്ടായത് അതേസമയം രാമകൃഷ്ണൻ എന്ന ആളുടെ മരണവും കാര്യങ്ങളെ കൂടുതൽ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തുന്നു ലീഗ് സി പി എം നേതാക്കളിലേക്കും അന്വേഷണ സംഘം എത്തിച്ചേർന്നു ജോൺസൺ എന്ന ബി എസ് എൻ എൽ ജീവനക്കാരനും ഇടുക്കിയിലെ ജോൽസിനും ബ്യൂട്ടി പാർലർ ഉടമയായ സുലേഖയും തഹസിൽദാർ ജയശ്രീ എന്നിവരിലേക്കും അന്വേഷണ സംഘം എത്തുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ജയശ്രീയുടെ മകളെയും കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നുവെന്ന സത്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തു വന്നു ഇനിയും ആരുടെയൊക്കെ പേര് വിവരങ്ങൾ ചാർജ് ഷീറ്റിൽ തെളിയുമെന്നാണ് അറിയേണ്ടത് അധികം വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടാതെ പഴുതടച്ചുള്ള അന്വേഷണമാണ് പോലീസ് നടത്തി വരുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന